Alexander's her son. Katia is her son. And so uh, just a real. And, and Katia is a, a, a niece, or yeah, yeah, niece. So if you remember these in prayer, they were really. Just destroy. Pray about all that. Pray for Brandon, our son-in-law. He's got cancer. Remember his, uh, his health and everything. The operation that might be coming up here soon. Uh, remember to pray for Iwan here. He's been in and out of the hospital. So it's his birthday today. He's 39 years old. So we're grateful for you. We'll sing, we'll sing for your birthday tonight. Continue to pray for Tina's back. Pray for um, Christy, his mom. And the little baby. Pray for all those who've been saved here. Pray for Alina that got saved here last Thursday night. She has a lot of trouble. She has a lot of trouble in her family. She, she's been uh, persecuted all kinds of stuff. She really needs prayer. So please pray for her. Pray for Zala too. They come back to Kishina. They've been on vacation here. So, so if you remember that was Angela's birthday, so don't forget to say happy birthday. And yesterday was Andre Gancharuk's birthday. And so he was excited about his birthday. Uh, You had two ladies saved down the village named Anna. And so pray about that. Pasha, we will pray about her. There's Saved down and he had 30 kids get saved in the school. Uh, Natasha's class, the, the teacher allowed him to come in and preach the gospel. And 30 of those kids raised their hand and wanted to get saved. So that's a real victory right there. So pray for the Kurdies in Alaska. Pray for the, the church in Krasnaya there. Uh, also pray for a new village that uh, Andre is going to this Sunday. It's, it's um, something. It's a it starts with K. Yeah. And he told us, so it's another village, so pray for those villages. Yeah, he's been going over So pray about 
about that. I mean, he was built a side shot on it. And so the Lord has uh, built his church and the gates of hell and not prevailed. Believe it or not, uh, our literature is, is being given out at the Sioux Salvatore Romanian Church here. And then also our literature is being read up here at Golgotha, the Baptist Church up here. And so, you know, anyway, so pray about all that. So people are reading the material. I'll also pray for a young man whose name is uh, Alexander Tofan. He uses our literature in his church. And then also we had a family visit from the concert. Uh, they visited, they're from Alexander uh, Village. Got one of our tracks and books. And, and her name is Natalia. Her husband's name is Nikolai. And so if you remember these in prayer, they, uh, they came as a result of the concert. So pray about that. Pray as the weather's getting nicer, more people get out of church. Pray for a fellow who's promised me to be here soon. He's named uh, Vasily. He's got three kids. They came to the concert here in Kishinev. So we pray that uh, they come and uh, they, they, got, they heard the gospel. I gave a witness to him. I've talked to him. I've talked to him four or five times on the phone. He's a real nice guy and everything. I hope to be able to lead him to the Lord. So, he's been with and his wife. His wife's name is uh, uh, Tatiana. Yeah, yeah. Her name's Tatiana. So if you remember Vasily and Tatiana. So remember them in prayer. Uh, continue to pray for uh, uh, Anatole's mom. Uh, the situation. Uh, his house. They pray for our Sunday school and everything. Anybody else tonight? Prayer request, someone here. Somebody else needs prayer tonight? Your, your help, Pasha? Okay. Yeah, yeah, one. Appreciate Juan. He's been real faithful. He's had, he's had some terrible bouts with his health. His whole family's been sick with this uh, virus. He's been in and out of the hospital. His leg, his leg bothering him. Uh, so just pray for him. Pray for Brother Sasha out working tonight. So, uh, pray for them over there. And pray for him over his uh, Bring us back and <laughs> just keep uh, keep uh, keep our, our girls in prayer here. All right, let's go ahead and stand for prayer. Наш дорогой Бог, мы славим тебя за милость твою, за возможность дышать и двигаться и радоваться каждому новому дню. Благодарим тебя за любовь, за то, что ты привел ее в церковь, что она может иметь мир в сердце. И та беда, которая посетила ее внучку, Господи, помоги а ей с надеждой на тебя пройти эти дни, Господи, не разочаровываться, не разбиваться в этой жизни, Господи. Я молюсь тебе также за правдушку, которая придется воспитывать, Господи, благослови ее пониманием, что мамы теперь нет. И Александра молюсь за ему а, успокоиться и не желать отомстить, но а, смириться с судьбой и предать в твои руки, и искать у тебя успокоение. Господь молюсь за Пашу и за а, Калееву его, которая берет книгу у него, помоги ей а, порешать эти проблемы, а прийти к ногам Иисуса и посвятить тебе все и а, знать, что ты силен решить все. Господь молюсь за Кирилла, а Господи, ты помоги ему а, удержаться в пьянке, удержаться от всяких 
а других вещей, которые а, мешают ему а, прийти к тебе и а, склониться и попросить тебя прощения. Господь, я молюсь тебя также а, за Сашу на работе, а, за а, Золотухину, где они находятся, сохрани их пути, верни их обратно, Господи, также а, за Бренда, Господи, благослови его здоровье. А, мы знаем, что ты лучший доктор, и у тебя есть все выходы и входы. Господи, и чтобы эта операция ему помогла, Господи, чтобы он мог снова встать на ноги, славить тебя, Господь. Молимся тебе так, благослови а, служение сегодняшнее, благослови проповедь и каждое слово, которое будет сказано для назидания нашего, для облегчения, для исправления. Помоги нам а, принять и а, практиковать в нашей жизни. Просим тебя также за литературу, которую Салватору и в Голгофе, а в других местах, Господи, за Василия молимся, Господи, благослови а его и его семью прийти сюда на служение, а также за всех остальных, которые были на концерте, а с улучшением погоды, которые уже звонили, которые еще не звонили, молимся тебе за Лену, где она находится, Господи, помоги а ей уповать на тебя и знать, что ты предоставишь ей выход и возможность снова и снова прославлять тебя, достойного Бога, во имя Иисуса. А что вы должны быть Прославим Господа. Когда мы его там вот так. С днем рождения тебя, с днем рождения тебя, с днем рождения. Amen. 
и на престоле голос, говорящий, хвалите Бога нашего, все вы, слуга Его, и вы, которые боитесь Его, и малые и великие. And I heard, as it were, a voice of the great multitude, as a voice of many waters, a voice of mighty thunder, saying, Hallelujah, for the Lord God omnipotent reigneth. И слышу я как бы голос великого множества, и как голос вот многих, и как голос громов могучих, говорящих Аллилуйя, и во царств старик Господь, Бог всесильный. Now watch it now. Стойте дальше. Let us be glad and rejoice and give honor to him, that's talking about Jesus Christ, for the marriage of the Lamb has come and his wife has made herself ready. Возрадуемся, возвеселимся и воздадим ему честь, ибо наступил брак и гненка, и жена его приготовила себя. So Jesus Christ is going to marry the church in heaven. Потому церковь будет в браке с Христом там на небе. We're going to be in white robes, just like a woman at a wedding, brother. В белой одежде, как женщины одевают на свадьбу. We're going to be without sin. Без греха. We're going to have a bad thought in our mind. There won't be any dirt in heaven there. And we'll marry the Lord Jesus Christ. The church will marry Jesus Christ. Before we go any further, let's talk to God. Father, we pray that you give us understanding from the Word of God tonight. These are exciting things to preach about, Lord. And one day we'll be caught up together in the clouds to meet you in the Lord in the air. One day we'll marry you. We'll be forever together with you, Lord. Now, Lord, we need your understanding. Teach us the word of God tonight. Now, Lord, we can't understand it except the Holy Spirit teaches us. And I pray that you would apply the word of God to the heart tonight. Lord, if there be any wicked way in us, some things in our life that are not right, Lord. May your Holy Spirit convict us and show us our error of our ways. We love these people here that come tonight. Now, Lord, through the message tonight, would you love through that? And as we leave this place, Let we take the gospel out into these, these fields of harvest. And may you give each one a desire to find the treasure out in these fields. In Jesus' name. Amen. Amen. The marriage of the Lamb. Uh, look, it's uh, the marriage of the Lamb. Go to Matthew chapter 9. Jesus Christ refers to himself as a bridegroom. Matthew chapter 9, please. And look at uh, verse 15, please. Start in verse 14. Then came to him the disciples of John, saying, Why do we and the Pharisees fast off and the disciples fast not? Тогда пришли к нему ученики Иоанна, говоря, почему а мы и фарисеи постимся, а часто, но твои ученики не постятся. Watch what Jesus says here. Посмотрите, что Иисус им ответил. And Jesus said unto them, Can the children of the bride chamber mourn as long as the bridegroom is with them, but the days will come when the bridegroom shall be taken from them, then shall they fast. И сказал им Иисус, могут ли скорбеть дети чертога брачного, пока жених с ними, но придут дни, когда жених отнимется у них, и тогда будут они поститься. So Jesus Christ refers to himself as the bridegroom. Потому мы видим, что Иисус Христос говорит о себе как о женихе. Remember, when you're going through your Bible and you see the word bride, you know it's referring to the church. Знаете, когда мы, а читая наши Библии о невесте, это говорится о церкви. Who's the church? It's made up of born-again, blood-bought Christians who have received Jesus Christ. 
We're the bride. Мы являемся невестой. Jesus Christ is a bridegroom. Иисус Христос является жеником. Look at Luke chapter 5, please. Luke chapter 5. Luke chapter 5. Luke chapter 5, I want you to look at verse 34. Are you all there? Say amen. Verse 34. He said unto them, Can you make the children of the bridegroom fast while the bridegroom is with them? И он сказал им, можете ли заставить детей чертога брачного опаститься, пока жених с ними? Days will come when the bridegroom shall be taken away from them. They shall fast in those days. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут они поститься в те дни. Again, the Lord Jesus Christ refers to himself as the bridegroom. Иисус Христос ссылается на себя как на жениха. Now, we as born-again people, we are considered chaste virgins by God. Amen. Look over at 2 Corinthians chapter 11 tonight. I'm laying the groundwork for the message tonight. 2 Corinthians 11, please. Paul's writing to the church of Corinth here. And he's going to give you some insight about what the church is all about here. He's writing to a church that's uh, that's not living right. They're living in wickedness. They're not doing right. And he's trying to say, hey, you're supposed to be doing right. Here. Look at verse 11, chapter 11, verse 2. For I'm jealous over you with a godly je jealousy. For I espouse you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. So the bride of Jesus Christ is, is, is the wife of the Lamb. We, the church of Jesus Christ, are the are the chaste virgin here. Who's the head of the church? Jesus Christ. He said, Upon this rock I'll build my church, and the gates of hell will not prevail against it. So Christ is the head of the church, we are members of the body. So remember this. When you're reading your Bible and you see the body show up, you know it's talking about the church. When you read through your Bible and you see the word bride, you know it's talking about Jesus Christ. It's talking about us, the church. So is that clear tonight? The bridegroom is Jesus Christ. And the church is the virgin bride of Jesus Christ. Look at Romans chapter 7, please. Romans chapter 7. And I pray this will be a help to you tonight. One day after the judgment seat of Christ, we will marry the Lord Jesus Christ. Romans 7, please. And when you're here, say amen. Look at verse 3. So then if while her husband liveth, she's married to another, she is to be called an adulteress. For her husband be dead, she's free from the law, so that she is no adulteress, though be married to another man. Так что если пока ее муж живет, она выйдет за другого мужчину, она будет называться прелюбодейкой. Но если ее муж умрет, она свободна от этого закона, так что она не... Paul's talking about marriage, divorce, and remarriage in, in, in Romans chapter 7. And the, the, the premise here is that the bride is supposed to be a chaste virgin. 
She's supposed to be married to one man. И невеста она должна быть чистая, а девочка которая должна быть замужем за одного человека. Verse four. Wherefore, my brethren, ye also become dead to the law by the body of Christ, that ye be married to another, even to him who's raised from the dead, that we should bring forth fruit unto God. Посему, братья мои, если вы стали мертвыми до закона а телом Христовым, чтобы нам соединиться с другим, а именно с тем, кто воскрешен из мертвых, чтобы нам а приносить плод Богу. So it says Christ will marry that, bo that body. Видите, Христос, Он будет в браке соединен с этим So remember this. Помните. At the moment of salvation, when you get born again and receive Jesus as your Lord and Savior. Момент спасения, когда вы рождаетесь заново и принимаете Христа как Христового Господа и Спасителя. Every believer becomes a part of the body of Jesus Christ. Каждый верующий становится частью тела Иисуса Христа. And guess what? One day you're going to marry the Lord Jesus Christ. Alright, go back to Revelation. So we understand who the bride is. The bride is us, the church. Those saved, blood-bought Christians that have received Jesus and trusted the gospel for salvation. Chase virgin. But notice the marriage of the Lamb here. Let us be glad and rejoice and give honor to him for the marriage of the Lamb is come and his wife had made herself ready. Now notice what it says. His wife had made herself ready. This is a reference to the judgment seat of Christ. Where, where you get rewarded for the good and bad works that you do. So you're ready to marry the Lord Jesus Christ. Is that clear? Paul talks about it. Keep your finger there real quick. Go to Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5. Very important the doctrine here. It's, you say, what's doctrine? It's teaching. It's what the Bible says. What you're supposed to believe. Ephesians chapter 5. And notice what it says in verse uh, 26. Uh, Ephesians 5, 26. That he might sanctify and cleanse it with the washing of the water by the word. What's that talking about? That talk about you and I getting saved. Говорится о мне и вас, которые принимают спасение. Now watch this now. А заметьте. Verse 27, very important. Седьмой стих. That he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle, any such thing, but it should be holy and without blemish. Чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющей пятна, ни морщины или чего такого, но чтобы она была свята и без порока. So, the rapture will take place. We'll meet the Lord in the air. And immediately you will stand before the judgment seat of Christ to be judged for the good and bad that you did here on earth. И тогда вы станете перед Иисусом Христом, чтобы быть судимыми за то хорошее или плохое, которое вы сделали, живя с Иисусом. Почему? So you can be presented blameless and unspotted and, and a virgin before the Lord. Чтобы вы были представлены без пятна или морщины на браке Агнца. You see how all those verses connect? Видите, как связаны все эти стихи? So guess what? Отгадайте что? You're going to marry the Lord Jesus Christ in heaven. Вы будете в браке с Господом Иисусом Христом на небе. Now, here's the thing. И вот в чем суть. The marriage of the Lamb takes place in heaven. А брак Агнца будет иметь место на небе. And 
Shortly after that, before the end of the Great Tribulation, we'll come back with Jesus Christ at the Second Advent, and we'll have a marriage supper of the Lamb on earth. All right. Take your Bibles to Luke 22. So the marriage of the Lamb takes place in heaven, but the marriage supper takes place on earth. You understand? Here, 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 here is the marriage supper of the Lamb right here. Luke, Luke 22. And verse, uh, we'll read verse 16 down to verse 30. Brother, read it for me. 16 стиха по 30 прочтем. Ибо говорю вам, уже не буду есть от нее, пока она не исполнится в Царстве Божьем. И он взял чашу и воздал благодарение, и сказал, возьмите это и разделите между собой. Ибо говорю вам, не будете пить от плода виноградной лозы, пока не придет Царство Божье. И он взял хлеб и воздал благодарение, преломив его и дал им, говоря... Это есть тело мое, которое за вас отдается. Это делайте воспоминания обо мне. Также и чашу после вечери говоря. Эта чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. Но вот рука того, кто прилет меня со мной на столе. И воистину, Сын Человеческий идет, как было определено, но горе тому человеку, который Он придается. И они начали спрашивать между собой, а как это а, из них был кто это из них был, который должен сделать это? И был также спор между ними, кто из них должен считаться наибольшим. И он сказал им, а цари и язычников господствуют над ними, и те, кто властвует над ними, благодетелями называются. Но вы не будьте так, но тот, кто среди вас наибольший, пусть он будет как младший, и тот, кто главный, как тот, кто служит ибо который больше, тот, кто сидит за трапезой, или тот, кто служит. Разве не тот, кто сидит за трапезой? Но я среди вас, как тот, кто служит. Вы есть те, которые оставались со мной в искушениях моих, и я назначаю вам царство, как мой отец назначил мне, чтобы вы ели и пили за столом Amen. в царстве моем, и сидели на престолах, судя 12 You see that? That's talking about that marriage supper of the Lamb. Now I'm going to say several things about the marriage supper here. Number one, I want you to know that there's going to be a wedding celebration. It's going to be a glorious time in heaven. Это будет славное время на небе. You can almost feel the anticipation growing here. Где вы можете отчувствовать вот это приближение, которое возрастает. There's going to be great joy in heaven, brother. We're going to praise the Lamb. We're going to praise Jesus. И когда мы будем славить там Иисуса, восхвалять Его. This wedding day has been anticipated. И этот день брака ожидается. Now the marriage customs in the Bible days were much different than they are today. И в те дни, когда были браки а во времена Иисуса, они отличаются от того, а что празднуется сегодня. In the Old Testament there was a marriage arrangement. В Ветхом Завете там было брачное такое упорядочение. The parents usually arranged the wedding for the children. Родители обычно они предполагали, кто будет в браке с их сыном. In the Bible they would marry each other when they were 16 and 17. Sometimes 20 years old. There was a dowry that was paid by the parents. There. But here the Heavenly Father has arranged a future wedding and paid the dowry that we might be married to the, to the Son, the Lord Jesus Christ. The dowry was that Jesus shed his blood on the cross of Calvary that we might have redemption, that we might go to heaven when we die. There was also a marriage engagement. 
Также есть брачное соглашение. In the Bible they were called a betrothal is what they would call. И в библейские времена называлось сочетание. That writing a betrothal was equal to one station in their life, brother. И это было как бы упорядочено или узаконено в их жизни. Usually lasted one year and had a legal binding. They were married. They were on paper. Они должны были прожить легально один год вместе. The only way this engagement could be broken is to get a legal divorce, and they would never do that. И это как бы сочетание могло быть разрушено, если они прошли через легальный развод. You've got to understand as believers, we are in a betrothal time right now. И мы, как верующие, понимаем, что мы вот теперь во время вот этой помолвы. We are engaged to Jesus Christ. Мы заняты Иисусом Христом. We're waiting on this event, the marriage of the Lamb. И мы ожидаем этого события, брака Агнца. Now notice, заметьте, the wedding day has now arrived here. И день брака еще не настал. Go to Revelation 19 again. Вернемся к Откровению 19 главе. And look at verse 1 and 2 here. Here it is, marriage of the Lamb. And after these things, I heard a great voice of much people in heaven. That's talking about after the things, after the judgment seat of Christ, saying, "Hallelujah! Salvation and glory and honor and power unto the Lord our God." После этого я услышал на небе голос великое множество народа, говорящие "Аллилуйя, спасение, слава, честь и сила Господу Богу нашему". For true and righteous are His judgments, for He hath judged the great whore which did corrupt the earth with her fornication, hath avenged the blood of His servants at her hand. Ибо истинные праведные суды его, ибо он судил великую будницу, которая расливала землю блудом своим, и отомстил за кровь слух своих от руки ее. The day of, of, of the redeemed, us being saved and blood bought, has now arrived. The wedding has now come to be in here. И этот день, когда мы искуплены, он приближается, а он вскоре нагрянет. The wedding is about to take place. Can you feel the anticipation? Где он настанет, и чувствуете вы его приближение? И тогда, когда брак настает, все ожидают этого события, когда они уже объединятся в брак. Что же они делают? Они восклицают Аминь. You say, what is it? This is a church praising God. И это церковь, прославляющая Бога. What's it going to be like? А что же это будет за событие? Listen, you better start to praise God now. If you can't praise God now, how are you going to praise God when you get to heaven? Это лово нужно прославлять Бога теперь. Если вы не прославляете теперь, а как вы будете прославлять его на небе? Look at Psalms 111 here. Keep your finger there in Revelation. 11 Псалом. Держите за кладку Откровения. Psalm 111. And this will give you some insight of what that praise is all about. What are we praising? Hey, I want to encourage you. Why do we come to church? We come to lift our hands and praise God, man. Amen. When you sing, you ought to be singing to Jesus. Amen. Some people come in here. No, man, we're supposed to be singing it out. We're praising. We're getting ready for the marriage. Psalm 111, look at verse 1, please. Praise ye the Lord. I'll praise the Lord with my whole heart in the assembly of the upright and the congregation. Хвалите Господа, буду хвалить Господа всем сердцем моим, кругу праведных и в собрании. When we get to the marriage of the Lamb, we're going to praise God with our whole heart. И когда мы будем на брачной акции вечере, тогда от всего сердца будем ставить его. Why don't you do it now? Почему это не начать теперь? Why don't you get excited about Jesus now? Восхищаться Иисусом теперь. Why don't you lift your voice up like a trumpet now? Возвышать свой голос как труба теперь. Listen, we've been delivered from our sins. We've been redeemed by the precious blood of Jesus Christ. We got something to shout about. Мы искуплены и мы имеем повод. Для восклицания. Look at Psalm 115. Посмотрите 115 Psalm. Look at verse 18. Стих 18. 
Uh, we will bless the Lord from time forth forevermore. Praise the Lord. Amen. No, we будем благословлять Господа в тени и во веки. Хвалите Господа. You know what you ought to do when you come to church? You ought to just start blessing the Lord. Когда вы приходите в церковь, благословляйте Господа. Amen. Blessing the Lord for His goodness. Blessing the Lord for His grace. Blessing the Lord for the salvation of your soul. Blessing the Lord that we can be together in church. He says you're going to bless the Lord forevermore. And that's a very Look at Psalm 146. I like these verses. I like to praise the Lord. I hope you do too. Yeah, I love to praise the Lord. I hope you do too. Look what he says. Verse one. Praise ye the Lord. Praise the Lord, O my soul. А хвалите Господа, хвала Господа, о душа моя. You know what it means to praise the Lord with your soul? Знаете, что значит хвалить Господа вашей душой? Everything you got. When we marry the Lord, we finally put this flesh down. You're going to praise the Lord in heaven. И будем славить Господа на вечно. The word "Amen" at times "Amen" begins a sentence. Иногда со слова "Аминь" начинается предложение. When you use the beginning of a sentence, it means listen. This is important, brother. Когда слово используется в начале предложения, это говорит о том, что а послушайте, это очень важно. You know what you ought to do? You ought to say amen if you agree with something in church. И если вы с чем-то согласны в церкви, а выкрикните аминь. You know what the word hallelujah means? It means to praise the Lord. А знаете, что слово аллилуйя значит это слава Господу. Praise the Lord. Слава Господу. Walked out of the hospital. И он не в больнице. Слава Богу. Что мы можем платить счета. Слава Богу. Слава Господу, что есть здоровье. Слава Богу, Слава Господу, что я имею людей. Слава Богу, что у меня Слава Господу, что у меня хорошая жена. Слава Господу за хороших друзей. Isn't there something you can praise the Lord about? Есть ли что, что а вы благодарите Господа? I want you to notice. Go back to Revelation 19. There are four hallelujahs here. Посмотрите, Девит Бог. Not just one four. Книга Откровения на четыре восклицания Аллилуйя. Four hallelujahs. That ought to get you excited about something. Четыре раза Аллилуйя. И это должно восхитить вас. The first hallelujah. Первое слово Аллилуйя. Verse one. Here is. And after these things, I heard a great voice of much people in heaven saying, Hallelujah! Salvation and glory and honor and power unto the Lord our God. После этого я услышал на небе голос великий во множестве. Мы народа говорящий Аллилуйя, спасение, слава и честь и сила Господу Богу нашему. The first Hallelujah. Первое Аллилуйя. Is the praise given to the redeeming one. Это из славословия дано тому, который искупил нас. That's Jesus Christ. И это Иисус Христос. He done a lot for you. Он много сделал для нас. Notice the second one. Посмотрите на второй. Verse two. True and righteous are his judgments, for he judged the great whore which did corrupt the earth in her fornication and avenged the blood of his servants at her hand. He's praising God for the revenging one. Он славит Господа за то, что было отомщено за них. You know, Знаете, что в один день мы будем славить Господа за то, что в один день Сатана будет брошен в озеро Огненное. Никогда больше нас мучить не будет. Он славит Господа за то, что он Думали ли вы, как много раз Бог избавлял вас от сатаны? Шестой стих. И 
Ты слышал, я как бы голос великого множества, и как голос вод многих, и как голос громов, могучих, говорящих, Аллилуйя! Ибо царит Господь Бог всесильный. Sounds of Amen. И снова это звук Аминь. И мы благодарим Господа за того, который царствует. И видите, как вот эти Аллилуйя, они нарастают и нарастают а с приближением а и восклицанием. И есть также а, тройственное. Посмотрите, они славят Господа в пятых. И вышел из престола голос, говорящий, хвалите Бога нашего, все вы, слуги Его, и вы, которые боитесь Его, и малые великие. И это как бы он, он говорит, мы славим нашего Господа. И теперь вот этот небольшой ручеек, он переходит в такой большой поток. А шестой стих. И слышал я как бы голос великого множества. И он переходит в реку. Notice, as a voice of many waters. как голос вод многих. Finally, it's like a waterfall. И потом это переходит как в могучий водопад. Look what it says, the voice of mighty thunderings in verse И как голос громов могучий. You see, the day and time that we get to marry the Lord has finally come to be here. И в день, когда мы будем брать с ним, а он все это славнейший день в жизни верующих. Мы не только видим празднование брака, но и церемонию. Let us be glad and rejoice and give honor to him for the marriage of the Lamb has come. His wife has made herself ready. And to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white, again until a thousand years finished. This is the first resurrection. И дана была ей облечься в тонкое полотно, чистое и белое, ибо тонкое полотно есть праведность святых. Now, wedding days in the Bible, и в эти брачные дни в Библии, on они начинались в среду. Think about that. Подумайте. This would allow for preparation for the first day of the week. There wouldn't be any interference with keeping the Sabbath day. И это к первому дню недели, чтобы а все было приготовлено, чтобы не а замешивать это субботу. John saw the wedding ceremony. И Иоанн видит вот эту церемонию брака. What does he see? Что же он видит? He sees the groom in all of his glory. Он видит жениха во всей его славе. Now it's interesting in the Bible. You know, when we go to a wedding, we we wait for the bride to come out, right? И когда мы идем на свадьбу мы всегда ждем, когда выйдет невеста. She's pretty. Boy, look at Она her. прекрасна. Wow, какая у нее одежда, Ooh, какая прическа. White, I mean, и все, что там у нее есть. И это женщина, которая в белой одежде, которая готовится к браку. Но фокус брака в Библии In Bible times, the focus wasn't on the bride; it was the focus was on the bridegroom. He's going to be arrayed in all of his glory. He's going to have a gold crown on. And it's interesting. His garments will be scented in frankincense and myrrh. His girdle will be a silken one, brightly colored. What's Jesus going to look like when we marry? Как будет выглядеть Иисус, когда он будет в браке? Посмотрите на 93-й псалом о том, что говорит Библия. Псалом 93-й псалом. 
а жених во всей его славе. А получит ли он славу от вашей жизни? Получает ли Иисус славу от вашего свидетельства? Как вы свидетельствуете? Каково ваше свидетельство? А приносите ли вы славу жениху? Хорошая ли вы невеста? А приносите ли вы славу Иисусу Христу? Живете ли вы чисто в вашей жизни? Как будет выглядеть Иисус, когда мы с Ним встретимся? А посмотрите 93-й Псалом. The Lord reigneth, he's clothed with majesty. The Lord is clothed with strength, wherewith he's girded himself. The world also established, it cannot be moved. Amen. Господь царствует, он облечен величием, облечен Господь силой, которой он припоялся и утвержден мир, чтобы его нельзя было подвигнуть. Who's Jesus? He is God Almighty. Who's Jesus? The King of Kings. Who's Jesus? The Good Shepherd. Who's Jesus? He's the magical majesty, King of Kings and Lord of Lords. When you see him, he'll be clothed with strength. Look at Psalm 97. Psalm 97. We're going to see the groom in his, all of his glory. The focus is going to be on him. He didn't get any glory on earth, but he'll get some glory in heaven. Amen. They beat him beyond recognition here. They spit on him here. He didn't have a place to lay his head at any place in his life. But we marry him. Когда мы будем с ним в браке, он придет во всей своей славе, одет в силу. 97 псалом, The Lord reigneth, let the earth rejoice, let the multitude of the isles be glad thereof. Господь царствует, пусть радуется земля, пусть веселится об этом множество островов. Verse 12, Rejoice in the Lord, ye righteous, Give thanks at the remembrance of His holiness. Радуйтесь, Господи, вы праведные, и воздавайте благодарение при воспоминании о святости Его. He'll be arrayed in holiness. Он будет одет в святость. Holy is the Lord. И он святой Господь. We'll praise Him forevermore. И мы будем вечно его славить. Look at Psalm 99. Переведите 99 Псалом. Verse one. Первый стих. The Lord reigneth, let the people tremble. He sitteth between the chairmen, let the earth be moved. Господь царствует, пусть трепещет народ, он сидит между херуимами, пусть подвигнется земля. The Lord is great in Zion, he's high above all the people. Господь на сегодня велик и высок над всем народом. Let them praise thy great and terrible name, for it is holy. Пусть восхвалит великое и грозное имя Его, ибо свято оно. The king's strength also loveth judgment. Thou dost establish equity. Thou executest judgment and righteousness in Jacob. И сила царя любит суд. Ты утверждаешь справедливость. Ты совершаешь суд и праведность Якове. Let me ask you tonight. Я хотел бы спросить вас. Is your life bringing glory to Jesus Christ? Приносит ли ваша жизнь славу Господу Иисусу Христу? Is he the focus of your attention? Является ли он центром вашего внимания? When you get up in the morning, is the Bible the first thing you spend time on? Когда вы просыпаетесь с утра, является ли Библия первое, что приходит вам на ум? I can just see it in heaven. Я могу видеть это на небе. Oh, there he is. Смотри, он ее. Oh my goodness. Oh, ужас. And you'll fall down and worship him. А где вы упадете, чтобы поклониться ему? Look at Psalm 24. I love this psalm. Probably one of my favorite psalms. Это наверное один из моих любимых псалмов. You ought to go home and read this psalm. It's beautiful. Я попросил вас даже пойти домой прочитать этот псалом. Psalm 24. 24 псалом. Here's what you're going to do when you see him. Вот что мы будем делать, когда мы его увидим. Verse seven. А седьмой стих. Lift up your heads, O ye 
gates. Be lifted up the everlasting doors. The King of Glory shall come in. Поднимите голову ваши, о, вы врата, и поднимитесь двери вечные, и войдет царь славы. Who's the King of Glory? The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. Кто этот царь славы? Господь великий и могучий, Господь могучий в битве. Lift up your heads, O ye gates. Lift them up, and everlasting doors of King of Glory shall come in. Поднимите голову ваши, о, вы врата, и поднимите их, вы двери вечные, и войдет царь славы. Who's the King of Glory? Кто этот царь славы? The Lord of Hosts is the King of Glory. Господь войс, он есть царь славы. Who is it? Кто это? It's Jesus. Это Иисус. We're going to see him. Мы увидимся с ним. His Majesty. Его Now when we see the groom in all of his glory, видим жениха и всю его славу, we we'll see the bride in all of her beauty. Мы увидим невесту во всей красоте. Разве это не прекрасно? Look back over Revelation 19. Вернемся к Откровению 19 главе. Revelation 19. Откровение 19 глава. And notice Посмотрите. the bride in all of her beauty. Описывается невеста во всей ее красоте. That's you and I. Это вы и я. And to her, the bride, и granted that she be arrayed in fine linen and clean and white. Again, clean and white, for the fine linen is the righteousness of the soul. Облечься в тонкое полотно, чистое и белое, заметьте. Ибо тонкое полотно есть праведность святых. Someone has said that the brides are beautiful. I would agree. И кто-то сказал, что невесты, они все красивые, и я согласен. I've seen a few that just barely made it. А я видел несколько, которые очень было трудно сказать. Но большинство невест прекрасны. Но это не сравнимо с невестой на брачной вечере. Переверните в третью главу книги. И это должно восхищать чтобы было в вас желание вести вас ближе к Иисусу Христу. Look at uh, Revelation 3. Третья глава Откровения. And I want you to see verse 4 and 5. Четвертый и пятый стихи. Thou hast a few names even in Sardis that defiled their garments. They shall walk with me in white for they are worthy. Ты имеешь даже в Сардисе несколько имен, которые осквернили одежд твоих и будут они ходить со мной Белым, ибо они достойны. He that overcometh the same shall be clothed in white raiment. I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my father and before his angels. Кто побеждает, тот и облечется в белую одежду и не изглажу имени его из книги жизни, но исповедую имя его перед отцом моим и перед ангелами его. You know what you're going to be you have? You're going to have garments that are white, like the righteousness of God. Знаете, что одежды и вот как Божья праведность. И то, что вы делаете для Иисуса Христа, из этого вы будете жить, находясь на небе. You know what, an bride is very costly and elaborate affair. И вот эта а невеста, она была очень дорога и опривлекательна. Много времени тратилось на ее подготовку. Every effort was put forth to make her complexion glossy, shining with the luster like like a marble. И все подготовка заставляла ей сделать ее блестящей, сверкающей, гладкой и пушистой. Her hair was braided in gold and pearls. И ее волосы они вышивались золотом и пурпуром. She was decked in precious stones and jewels that her family could afford. А все эти драгоценные камни, которые могла позволить семья, были а, ее украшением. Look at Psalm 45, please. А Psalm 45. 45 псалом. Psalm 45. 45-м псалме. This is what you're going to look like in heaven. Это вот как вы будете выглядеть на хозяйстве на небе. What kind of life you live in now on earth? Хотел бы я спросить, какой жизнью живете вы здесь на земле? Right now, Есть ли что-то в вашей жизни, что вам нужно очистить? Есть ли грех, который нужно исповедовать? Right Все ли правильно между вами и Богом? Look at uh, Psalm 45. Psalm 45. And look at verse 13, please. 13. The king's daughter is all glorious within. Her clothing is, is a bright gold. 
дочь царя, вся славная внутри, одежда ее из обработанного золота. Посмотрите, она славная внутри. She shall be brought unto the king in raiment of needlework. The virgins or companions and followers shall be brought unto thee. В вышитой одежде будет она приведена к царю. Девственницы, подруги ее, которые осредут за ней, будут приведены к тебе. John saw the bride of Christ in a wedding garment. А Иоанн видел невесту Христову в брачной одежде. Jesus speaks a parable over in Matthew. Иисус говорит притчу в Евангелии от Матфея. There'll be some that don't have a wedding garment on. И он говорит о тех, которые не имели брачной одежды. That means they've never been born again. То есть они никогда не были рождены заново. Unsaved people will not marry Jesus Christ. Не спасенные люди не будут состоять в браке с Иисусом. In fact, when he sees them, когда он их увидит, he'll say, "I never knew you." Он скажет, никогда я не знал вас. И бросит их в вечную тьму. You know you а вы, как Божье дитя спасенное, in, in, in вы будете одеты в Божью праведность. Like Переверните в Исаию 61. Глава. 61 глава Исаия. И вам прочитаю 10 стих. Mă voi bucura mult în Domnul, sufletul meu se va veseli în Dumnezeul meu, căci m-am îmbrăcat cu veșmintele salvării, m-a acoperit cu roba dreptății, ca un mire ce se împodobește cu ormănamente și ca o mireasă care se înfrumusează cu vijuterii. He says he's clothed us with the garments of salvation. You're born again? You die right now. Where are you going? Listen. God can't give you any. Uh, he can't clothe you until He strips you. Sometimes. You know what He's doing here? He's a garment of salvation. That's what you're going to have at the marriage. Это то, что мы будем иметь в момент брака. The believer's wedding garment will be made up of the life one lived on earth. И та одежда, она будет состоять из той жизни, которую мы прожили здесь на земле. Kind of Мне интересно, какую жизнь прожили вы здесь на земле. Earth, Чем лучше мы живем на земле, тем красивее будет одежда на небе. What in the sin of to live for God, isn't it? И это очень хорошая цель, чтобы жить для Бога. After all he's done for us. После чего? Что он сделал для нас? All the suffering Jesus went through. После всех страданий, через которые принес. We should want to be presented to Him in the most beautiful wedding garment there ever was ever seen. Мы должны представить себя Ему в самых прекрасных одеждах. Bible says when you get saved, you put on the Lord Jesus Christ. И Библия учит нас, когда принимаем спасение, мы одеваемся в Иисуса Христа. He gives you His righteousness. Он дает нам свою праведность. Когда вы являетесь на брак Агнца, вы будете одеты в праведность Иисуса Христа. И Библия называет это брачной одеждой. Можете себе представить, какой это будет славный час. Когда Отец скажет церкви, Do you take my son, the Lord Jesus, your Savior and Redeemer, to be your eternal husband? Oh, Can I hear the church say amen? Praise the Lord. My Come on now. I mean, I can hear the Father say to the Son. Do you take the church to be your eternal bride? Without a word. He lifts up his hand, nails, scarred hands. He says, I take them. И говорит, я принимаю. I've died for him then. I'll take him now. Я умер за нее. Я принимаю ее теперь. We're confirmed. We live out an everlasting life with him. И мы живем всю нашу вечность вместе с ним. Now we know I see the wedding celebration and the wedding ceremony. Не только мы видим обрачную вечерю и церемонию. But I see the wedding crowd. 
Мы также видим ту толпу, которая собирается на свадьбу. Back to Revelation 19. Вернемся к Откровению 19. There are people who are going to be there. Там будут присутствовать люди. And notice who is going to be there. Посмотрите, кто же там присутствует. Look at, look at it says. Смотрите, как написано. Verse 9. Девятый стих. And he saith unto me, Right, blessed are they which are called unto the marriage supper of the Lamb. He saith unto me, These are the true sayings of God. И он говорит мне, напиши, благословенный званый на брачную вечерю ягненка, и говорит мне, это есть истинные слова Божьи. Будет много особенных гостей на брачной вечере. И две фразы, которые присутствовали на браке в те библейские времена. И Библия называет их друзьями невесты. Кто же друзья жениха? They're the Old Testament saints from Moses to John the Baptist. They'll be concubines, people saved by grace before the law in the Old Testament. They'll be virgins, they'll be tribulation Jews that were saved in the tribulation. They'll be guests at the wedding. Those Gentiles that were saved in the in, in the tribulation, according to Song of Solomon six eight. They're another part of God's family, the millennial saints. They won't be at the marriage at all. They won't appear until the second coming of Jesus Christ. So present at the marriage of, is the bride and the bridegroom. Our friends and guests and virgins, concubine Testament saints before the law, the Old Testament Jews under the law, tribulation Gentile saints and tribulation Jewish saints. И из-за великой скорби а язычники святые, а также а те, которые иудеи. Let's look at that. Look at Psalm of Solomon, chapter six. I'm watching you die. Переверните в песни Соломона а шестую главу. Psalm of Solomon, chapter six. And notice these are be at that marriage. Посмотрите на тех, которые будут присутствовать на этом браке. Let me ask you a question. Хотел бы я спросить вас. You're going to be at the marriage. Будете ли вы на браке? Are you born again? Рождены ли вы заново? If you were to die right now, where would you spend eternity? Если бы вам пришлось вдруг умереть, где бы вы провели вечность? Look at Song of Solomon and tell us who's going to be at the marriage. Посмотрите, как песни песни описывает нам присутствующих на браке. Song of Solomon six. Шестая глава песни Соломона. Verse eight. Восьмой стих. There are three score queens and four score concubines, virgins without number. Есть шестьдесят цариц и восемьдесят наложниц и девственниц без числа. My dove, my undefiled is but one. She's the only one of her mother. She's the choice one of her that bear. The daughters saw her, blessed her. Yea, the queens and the concubines they praised her. Голубица моя, неоскверненная моя, лишь одна, она одна, единственная у матери своей, она выбранная. У родительницы своей дочери увидели ее, благословили ее, так царицы и наложницы и они восхвалили ее. Это все друзья жениха. Who is she that looketh forth as the morning, fair as the moon, clear as the sun, terrible as an army with banners? То та, которая смотрит вперед, как утро, прекрасная как луна, светлая как солнце, грозная как армия со знаменами. They're also children of the bride chamber. Есть также дети, а которые будут присутствовать на брачном. The way I understand that, this would be the guests that were sent an invitation, invited to the wedding. И это будут гости, которые ампостные были пригласительные, которые были приглашены на брак. John says some of those guests will be at the marriage supper. И Иоанн описывает, что некоторые из этих гостей будут присутствовать на вечере агнца. The wedding crowd. 
из той толпы, которая присутствует на это святые, которые были спасены во время его первого пришествия. What the guests will be at the, uh, the wedding. А что ж за гости будут также присутствовать на браке? Abraham, Abraham, Jacob, Jacob, Isaac, Isaac, Joseph, Moses, Joseph, Moses, Elijah, Elisha, Elisei, Isaiah, Jeremiah, Isaiah, Daniel, 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 all those guests. И много других гостей. The saints saved after his second coming. И те спасенные, которые были спасены после второго пришествия. Those saints that are saved after the rapture. Это те спасенные, которые были спасены после воскресения. During the tribulation period. Во время великой скорби. They'll be guests at the wedding. Также будут гостями на браке. All of those people will be present in heaven to watch the marriage of the Lamb and the church. Все эти люди будут присутствовать на небе, чтобы наблюдать за браком жениха и невесты. And you know how they get in there? И знаете, как они там окажутся? By a white stone. Благодаря белому камню. Look at Revelation 2 real quick. Переверните в Откровение вторую главу. And this is their ticket into the marriage. Это их билетик на брак. Revelation 2. Вторая глава Откровения. And look at verse 17. Смотрите на 17 стих. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith to the churches. To him that overcometh will I give to eat of a hidden manna, will give him a white stone, and in that stone a new name written, which no man knoweth, saying, Кто имеет ухо, пусть слышит, что дух говорит церквам, тому, кто побеждает, дам сесть открытой маны и дам ему белый камень, и на камне нового имя написанное, которое никто не знает, кроме того, кто получает его. How do you get in marriage? Как же оказаться на браке? White stone. Белый камень. It'll have your new name on it. На котором будет написано ваше новое имя. That's how you get into the marriage. Это то, как вы оказываетесь на браке. Who gets in there? Кто же туда попадает? The overcomer. Те, которые побеждают. The one that finished this course. Те, которые закончили этот путь. Who gets in there? А кто же там окажется? The sojourner. Это те, кто... The citizen of another country. That's us. Те, которые были странники и граждане другой страны. Those that have been acquitted, those that have been saved, those that are free from sin, those that are forgiven and delivered, brother. Те, которые спасены, те, которые избавлены, а они прощены и они освобождены. That white stone is a symbol of freedom. И вот этот белый камень – это символ свободы. You're going to get a new name. Где вы получите новое имя. Isn't that wonderful? Разве это не прекрасно? One day. В один день. Church, Mary Jesus Christ. My question to you tonight is: What kind of life are you living here? How are you affecting the body of Christ? What are you doing to bring other people to Christ? If somebody could get saved from your life, would they get saved by watching your life? И если кто-то будет спасен благодаря вашей жизни, примут ли они спасение наблюдая за вами? Nobody gets saved by watching somebody else's life. Я знаю, что никто не спасается наблюдая. Это ложь. You know what God wants you to do? He wants you to take your testimony and give it to somebody else and tell somebody else about it. You're not that good. That's why we got to preach Jesus Christ. Let's stand our feet for prayer. All heads bowed, eyes closed. I wonder tonight, if you died right now, where would you spend eternity? Will you be? Do you have your white stone? You got your ticket? Has there ever been a time in your life where you repented of your sins and received Jesus Christ, your Lord and Savior? There's never been a time in your life если не было такого времени в вашей жизни, сегодня есть день спасения. И я хотел бы спросить вас, христиане, а славите ли вы Бога? Благословляете ли вы Бога от всего сердца? Видят ли люди вас, прославляющие Бога? Или вы постоянно жалуетесь? То, что унижает христиан, это 
те жалобы, которые они постоянно говорят. God wants you to praise him. Бог желает, чтобы вы его прославляли. Praise him for everything. Thank him for everything. Прославляли его за все, благодарили. That that's the way you're supposed to pray. Это то, как мы должны молиться. Many people pray just asking God for everything. That's not the way to pray. И многие люди, они в молитве только просят и просят, но это не то, как мы должны молиться. You pray by blessing the Lord. Мы молимся, благословляя Господа. By coming to Him thankful. Приходя с благодарением к Нему. Thank you for the day you gave me. Благодаря за то, что Он дает нам. Thank you for the church you've given me. Благодаря за церковь, которая есть. Thank you, Lord, for the Bible this morning. За Библию, которая есть. Thank you for your mercy. И за милость твою, Господь. Thank you for how you've taken care of everyone. И спасибо за то, что обо мне побеспокоился. You'll be amazed. И вы удивитесь. You'll start praising him in prayer. Если вы будете славить его молитвы, thanking him in prayer, благодарить его, you won't imagine how many things God will do for you. Вы увидите, как много вещей Бог сделает для вас. Maybe you're here tonight. Может быть, вы находясь здесь этим вечером. You just need to start thinking more about the Lord in your life, right? И вам нужно больше подумать о Господе. Maybe God spoke to your heart. Может быть, Бог проговорил к вашему сердцу. Please pray for me, brother Paul, tonight. Пожалуйста, поговоритесь обо мне, брат. Is anybody like that? Yeah, by the way, is there another hand, second hand? Может быть, есть вторая рука. Just pray for me. Yep, I see that. Thank you. Кто из вас поговоритесь обо мне? Yep, I see that. Let's let's stand before God as a glorious church, unspotted, unchanged virgin. You know the Bible says, "Whatsoever is bound on earth will be bound in heaven." И Библия учит так, что то, что связано на земле, то будет связано на небе. If you keep sin in your heart down here, you'll you'll meet it in heaven. И если вы продолжаете грешить здесь, вы не сможете быть на небе. Father, we love you today. We thank you for the precious Bible. Отец, мы любим тебя и благодарим тебя за ценную Библию. We thank you for these hands that raised tonight. Благодарим тебя за тех, которые подняли руки. They want to please you, Lord. Которые желают угождать. They're trying to find their way. Которые желают идти твоим путем. А мы все грешники и лишены Божьей славы. И я молюсь, чтобы мы устремились то, чтобы это поступать. Помоги, чтобы эти мысли были в наших умах. Что этот брак, он не сфокусирован на невесте, а сфокусирован на невесте. И все, что мы делаем здесь, Bring you praise. Он приносит славу. Bring you glory. Приносит тебе честь. Lord, your your majesty and rain and fine linen, white, beautiful gold. Lord, just imagine, cannot can't imagine how beautiful you are. Lord, help us in our thoughts and our minds be pleasing in your sight. We may be too good to be afraid of the eyes. Spots of sin in our heart. To be never a pet in the car. To hinder the work of the Holy Spirit. To be me near the past. Lord, help us, Father. Help us, help us as a church to live right and be right. Live right and be right. Правильно и делать правильно. Help us to encourage those that we come in contact with. Lord, a lot, a lot's been done for us here. Pray we not let anything fall on deaf ears or cold hearts. We take this Bible and the Word of God out into the highways and hedges. Preach Jesus Christ and Him crucified. Bless these dear people tonight. Thank you for all that came 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 tonight. Bring fruit that would bring glory to Jesus Christ. Yeah, we should build the Lord, because we're the Lord's servant. Encourage us as we leave, and help us not to forget. Not to forget about the marriage of the Lamb. In Jesus' name. Amen. You can be seated. We'll take a call for tonight. As you may take your seats, it's time for the dobrovolnych pożytkowani. And we appreciate you. Thank you very much.
We've got a book, I think, tonight. Я думаю, что каждый должен взять эту книжку сегодня. We'll need this. А он очень много обнаружит для себя. Вечная безопасность. Это вечная безопасность. I believe of all the books we've written here. Из всех тех книжек, которые уже были написаны. Probably the most important book. Это одна из лучших книг, которая важнее всех. It covers different subject matter. Которая покрывает разные темы. You meet a lot of Christians in town here that believe you can lose your salvation. This teaches the doctrine of eternal salvation. What does it mean to be saved? And how I can know I'm saved and live that abundant life. Чтобы жить мне жизнью с избытком. И это ответит на много вопросов. Мы рады выслать ее вам. А чтобы у вас также была такая копия. And I encourage all of you to take this home and read. И я попросил бы каждого из вас взять с собой книжку и найти время для чтения. I think this would be a help to you. Это будет вам большой помощь. Don't forget to take some invitations and invite people to church. Не забудьте взять этих прекрасных пригласителей. It's got a beautiful map on how to get to the church. Есть карта, как сюда нас найти здесь. And so we want to make that available to you tonight. Also, we have a book on Salvare Comuna. We have uh, that, that, that also in Russian language. Так что возьмите ее, если вам нужно. И вот эти две, они как бы идут в паре, одна после другой. И прочитав ее, будете знать, спасены вы или нет. Вам нужно это прочитать. Давайте мы встанем для молитвы. Братья, мы помолимся. Tatăl Cerea, îți mulțumesc pentru această seară, îți mulțumesc pentru cuvântul Tău care pot predica acum, Doamne, pentru ca Tu, Doamne, trimesc pe Fiul Tău ca să fie mireasă, ca să fie mireasă, ca să fie mireasă, ca să ne pui, ne pregăte acolo sus, în loc, Doamne, ca să fim, să te lăudăm numele Tău acolo, ca să uităm de ce și necazul care sunt aici pe pământ, Doamne, îți mulțumesc pentru aceasta, Doamne, ca Tu ne salva, Doamne, îți mulțumesc pentru fiecare frate, soră care este aici, Doamne, să încurăjești, ca să fie Ioan, Doamne, să fie lui, ca Tu să ne încurăjezi pe el, această seară, familia lui, ne poate, Doamne, mă rog, ca tu, Doamne, să ne cântezi mai mulți care sunt, Doamne, acasă, ne bolnavi, Doamne, pentru aceasta. Doamne, Elena, Doamne, care a fost salvat, Doamne, ca tu să lucrezi în viață ei, în continuare, să ne binecuvântează misionare care sunt, în căpul tău, ca să le dai putere în continuu să facă lucrarea ta, Doamne, pentru copiii care sunt, mă rog, pentru lucrarea din băl, tu, frate, și și nou, Doamne, mă rog, ca să binecuvântezi această lucrare, să întărești această lucrare, mai mulți oameni să fie salvată. Dar să mulțumim pentru aceasta, că continui să salvezi Sufletul Doamne, în cuntează aceasta. Numit Tău Iisus, mă rog, amin. Amin. Spăsie vă să știu că vă mai ne veți să stare.